அகிலா பிரகாசம் கார்டனின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எங்கள் சேனலுக்கு பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வரை சேர்ந்துருக்கீங்க இதுக்கு காரணம் உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் தான் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது தொடர்ந்து உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எனக்கு வேணும்னு உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போது நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அகத்திக்கீரை மரத்தை மாடி தோட்டத்திலேயே எப்படி வளர்க்குறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இங்கே ட்வெண்ட்டி லிட்டர் வாட்ரு கேன் கட் பண்ணி அதில் மூணு செடி வச்சுருக்கேன் க்ரோ பேக்கில் ஒரு ரெண்டு செடி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாட்டில் தான் இந்த செடிகளை வளர்த்துருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒரு வருஷமாக எனக்கு இது பலன் கொடுத்துட்ருக்கு இந்த தண்டங்கீரை அரைக்கீரையெல்லாம் இந்த மாதிரி நுனியை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இங்கே அகத்திக்கீரையை பொறுத்தவரை கீழே இருக்கிற அந்த கீரைகளையெல்லாம் பறிச்சுட்டு நுனியில் இருக்கிற கொழுந்துகளை விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நம்ம பறிக்கிறப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நமக்கு கீரை வந்து மறுபடி மறுபடி கிடச்சிட்டே இருக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா புதுசாக தலைஞ்சி கீரை வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட்டாகும் இந்த மாதிரி கீழே இருக்கிற முத்துனை இலைகளை பறிச்சுட்டு நுனியில் கொழுந்துகளை விட்டுருங்க பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம கீரை பறிச்சுட்டே இருக்கலாம் அகத்திக்கீரை நிறைய சத்து நிறைந்த கீரை இதில் புரத சத்து அதிகமாக இருக்குது தாது உப்புக்களும் வைட்டமின்களும் நிறையா இருக்குது கால்சியம் சத்து நிறையா இருக்கிறதுனால பல் எலும்புகளை பலமாக்கக்கூடியது உடல் நோய்கள் பலவற்றை இது தீக்கக்கூடியது வாய்ப்புன் வயிற்று புண்ணை குணமாக்கக்கூடியது அல்சர் நோய் இருக்கிறவங்க இதை வந்து சூப்பு வச்சு குடிச்சுக்கலாம் பாலூற்ற தாய்மார்களுக்கு இந்த கீரை ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி நிறைய பலன்கள் இதில் இருக்குது பொதுவாக சொல்ல போனால் அகத்தில் உள்ள நோய் அனைத்தையும் தீர்க்கிறதுனால தான் இதுக்கு அகத்தின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு சிறப்பான ஒரு கீரையை நம்ம வீட்டிலையே வளர்த்து ஒரு பத்து நாள் அல்லது பதினைந்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அகத்திக்கீரையை அடிக்கடி சாப்பிடக்கூடாது வாரம் அல்லது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை இதை சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் இதை வளர்க்குறது ரொம்ப ஈஸி இதில் பூச்சி தாக்குதலில் அதிகமாக இல்லை ஒரு பச்சை கலரில் புழு வரும் அந்த புழு வந்து இலைகளையெல்லாம் கடித்து சாப்பிட்டு ஓட்டையாக்கிறோம் அந்த நேரம் நம்ம பார்த்து வேப்பெண்ணெய் கரைசல் அல்லது த்ரீ ஜி லிக்யூட வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் அந்த புழுக்களை பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம கையாலேயே கூட எடுத்து போட்டுடலாம் கீரைகளை வந்து தகுந்த சமயத்தில் நீங்கள் பறித்து பயன்படுத்திருங்க இல்லைன்னா முத்தை விட்டீங்கன்னா பழுத்து உதிர ஆரம்பிச்சிரும் ஆர்கானிக்காக கிடைக்கிற கீரையை அந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ணாமல் பறித்து சாப்பிட்ருங்க இவங்க எந்த அளவுக்கு கீரை கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ தான் இலையெல்லாம் கொஞ்சம் சின்னதாக ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏன்னா செடி வச்சு ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் நான் ஒரு ரெண்டு பாட்டில் புதுசாக விதை போட்டு செடியை உருவாக்கிக்க போகிறேன் இதான் அகத்தி விதை அகத்தி வந்து விதை மூலமாக வளரக்கூடியது தான் இதை நான் விதை கடையில் வாங்கினது வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்கு மேலேயே இருக்கும் இன்னும் விதைகள் நல்லாவே இருக்குது பொதுவாக நம்ம விதை போடுறப்ப நமக்கு ஒரு நாலு செடி தேவைன்னா இப்போ எட்டு விதைகள் வரைக்கும் போட்டு விடுங்க அதிகமாக விதை போட்டுக்கிட்டால் தான் நல்லது ஒரு சிலது முளைக்காமல் போகலாம் இல்லை முளைச்ச நாற்றுகள் சரியாக வராமல் கூட போகும் இந்த பாட்டில் நான் ஒரு மூணு செடி தான் வைப்பேன் ஆனால் நிறையா விதைகள் போட்டு வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத இன்னொரு பாட்டுக்கு நம்ம நாற்று எடுத்து கூட வச்சுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா முளைச்சி வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் கழித்து நம்ம நாற்று எடுக்கலாம் நாற்று எடுக்கிறப்ப அப்படியே வேரோடு பறிக்காமல் கொஞ்சம் மண்ணோடு சேர்த்து தோண்டி எடுத்து வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக உயிர் பிடிச்சிக்கிறோம் இதுக்கு வாரம் ஒரு முறை அல்லது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை மற்ற செடிகளுக்கு என்ன உரம் கொடுக்குறீங்களோ அதவே இதுக்கும் கொடுத்துக்கலாம் பின்னாக்கு கரைசல் வந்து இது வளர்றதுக்கு நல்லா உதவி செய்யும் மண்புழு உரம் கொடுக்கலாம் எரு கூட கொஞ்சம் வளர்ந்தப்புறம் எரு கூட கொடுத்துக்கோங்க மீன் அமிலம் பஞ்சகாவியம் மாதிரி தெளிச்சுக்கலாம் விதைகள் போடுறது வந்து மண்ணில் லேசாக பள்ளம் பறிச்சுட்டு விதையை போட்டு தண்ணி ஊற்றினாலே போதும் நல்லா முளைச்சி வந்துடும் இங்கே ஒரு ரெண்டு பாட்டில் ஒரு அஞ்சு ஆறு செடி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு சரியாக வரும் இந்த மாதிரி நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்கள் அடுத்து ஒரு இருபது நாள் கழித்து எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் நிறையா செடிகள் இருந்துச்சு அதில் ரெண்டு மூணு செடிகள் செத்து போச்சு மீதியை வேறு பாட்டிலே மாற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு மூணு செடி மட்டும்தான் விட்டுருக்கேன் 
இந்த மாதிரி நம்ம விதைகள் போடும்போது முளைச்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட சில செடிகள்லாம் இறந்துருது நல்லா எக்ஸ்ட்ரா விதைகள் போட்டு நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்க அகத்தி ஒரு ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி வளர்ந்து வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு தடவை அந்த நுனியை கிள்ளி விட்டுருங்க அந்த மாதிரி நம்ம நுனியை கிள்ளி விடுறப்ப சைடில் நிறைய பிரான்ச் வச்சு வரும் நல்லா பெருசாக வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நுனியை விட்டுட்டு கீரையை பறிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா சைடில் எல்லாம் நிறைய பிரான்ச்சஸ் வந்து செடி அடர்த்தியாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே மறுபடி தளைஞ்சு வரும் இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு தடவை அந் கட் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா செடி அடர்த்தி ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம நுனி கொழுந்துகளை விட்டுட்டு கீரைகளை பறிச்சுக்கலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ